হ্যালো সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন ওয়েলকাম আমাদের বিজনেস আইডিয়া জেনারেশন কোর্সে দেখেন আইডিয়ার ইনহেরেন্ট তেমন কোনো ভ্যালু নাই আমি যদি আজকে আপনাকে বলি যে আমাকে একটা বিজনেস আইডিয়া বলেন চান্স খুব 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 হাই আপনি যদি একদমই বোকা কেউ হয়ে না থাকেন আপনি আমাকে একটা বিজনেস আইডিয়া বলে ফেলতে পারবেন এমন চান্স খুব কম যে আপনি বলবেন বিজনেস আইডিয়া এইটা কি জিনিস আমি কোনো দিন শুনিনি আমি আপনাকে আইডিয়া বলতে পারবো না এটা চান্স খুব কম আপনি আইডিয়া বলতে পারবেন এইটা হওয়ার চান্সই বেশি বাট প্রবলেম হইল এত মানুষের মাথায় যদি এত বিজনেস আইডিয়া থাকে বিজনেস আইডিয়া ব্যাপারটা যদি এতই সহজ হয় এতই সিম্পল একটা ব্যাপার হয় তাহলে আমরা সবার বিজনেস দাঁড়াইতে দেখি না কেন বা সবার বিজনেস আমরা সাকসেসফুল হইতে দেখি না কেন ইন্টারন্যাশনালি প্রত্যেক আটটা বিজনেস এর মধ্যে একটা বিজনেস টিকে ন্যাশনালি বা ইভেন আপনি যদি ট্রেডিশনাল বিজনেস এর হিসাবও করেন মনে করেন রেস্টুরেন্টের ব্যবসা ফর এক্সাম্পল রেস্টুরেন্টের ব্যবসার মধ্যে তো কোনো ইনোভেশন নাই তাই না ইনহেরেন্টলি আপনি যদি চিন্তা করেন যখন উবার আসছে এয়ারবিএনবি আসছে ফেসবুক আসছে ইনোভেশনের একটা ব্যাপার ছিল মানুষ এই জিনিস নিবে নাকি এই জিনিস আসলে কাজ করবে নাকি করবে না ওরকম একটা অ্যাঙ্গেল ছিল অ্যাটলিস্ট রেস্টুরেন্টের ব্যবসার কথা যদি আমরা চিন্তা করি কোনো অ্যাঙ্গেল নেই এরকম আমরা জানি ইতিহাসের শুরু থেকে অনেক অনেক দিন ধরে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ রেস্টুরেন্টের ব্যবসা করে আসতেছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সো প্রুভেন বিজনেস মডেল মানুষ কিনে আমরা জানি এই প্রোডাক্টটা প্রোডাক্টের ডিমান্ড আছে মার্কেটে সব কিছু ঠিক থাকার পরেও প্রত্যেক পাঁচটা রেস্টুরেন্টের মধ্যে একটা রেস্টুরেন্ট টিকে থাকে পাঁচ বছরে সো টোয়েন্টি পার্সেন্ট সাকসেস রেট সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন একটু অন্যরকম বিজনেস ট্রাই করার চেষ্টা করবেন একটু নতুন টাইপ বিজনেস ট্রাই করার চেষ্টা করবেন আপনার ফেলের রেট অনেক বেশি হবে এই চান্সই বেশি আমাদের এই কোর্সের উদ্দেশ্য দুইটা এক নম্বর উদ্দেশ্য হলো ফেইলার রেট কমানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক আটটা বিজনেস এর মধ্যে একটা বিজনেস দাঁড়ায় বাকি সাতটা ফেল করে আমরা চেষ্টা করব এই কোর্সটা করার পরে আমরা যে বিজনেসটা দাঁড় করাবো আমাদের যেন দশ পার্সেন্টের থেকে বেশি সাকসেস রেট আমাদের যেন পঞ্চাশ পার্সেন্টের উপরে সাকসেস রেট থাকার সম্ভাবনা দাঁড়ায় সো আমরা চাই প্রত্যেক চারটা বিজনেসের মধ্যে একটা যেন সাকসেসফুল হয় আমাদের বা প্রত্যেক তিনটা বিজনেস মধ্যে একটা যেন আমাদের সাকসেসফুল হয় একটাই একটা আমরা এইম করতেছি না ওটা পসিবল না বাট তিনটা একটা যদি আমরা সাকসেসফুল করতে পারি তাহলে আমরা ধরে নিব যে ওটা একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট এটা হলো আমাদের গোল নাম্বার ওয়ান এবং গোল নাম্বার টু হলো আপনারা অনেকেই আসলেই জানেন না যে একটা আইডিয়াকে প্রপারলি ভ্যালিডেট করে কিভাবে নিয়ে আসতে হয় আইডিয়া তো সবাই জানে একটা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কপি করে বা একটা ন্যাশনাল বিজনেস কপি করে কোনো একটা কিছু বা ইভেন আমি নিজে ভেবে ভেবে একটা আইডিয়া তো দাঁড় করে ফেলাই যায় বাট ওই আইডিয়াটা নিয়ে আমি যখন ব্যবসা লঞ্চ করব আসলেই আমার ব্যবসা চলবে নাকি যদি চলে তাহলে কেন চলবে আমি কিভাবে ব্যবসাটা শুরু করার আগেই ভ্যালিডেট করার চেষ্টা করব যে এই আইডিয়ার উপরে এই বিজনেস করলে ভালো হওয়ার চান্স বেশি ওই পুরো নেভিগেশনটা আমি কেমনে করব সেই ব্যাপারগুলো আমরা এই কোর্সের ভিতরে আলাপ করার চেষ্টা করব খুব বড় কোর্স না একদম ছোট কোর্স আমরা আজকের এপিসোডে কথা বলছি আমার সামনে এখানে চেকলিস্ট রাখা আছে এর পরের এপিসোডে আমরা রিসোর্স নিয়ে কথা বলবো তারপরের এপিসোডে আমরা বিভিন্ন হ্যাক নিয়ে কথা বলবো তিনটা খুব খুব ইউনিক হ্যাক আছে আমার যেগুলো আমার ধরুন আপনি আগে কোথাও দেখেন নেই মোটামুটি সেটা আপনি আগে কোথাও দেখেন নেই যেগুলো আপনাকে নতুন নতুন বিজনেস আইডিয়া যেগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করবে বাংলাদেশের মার্কেটে এরকম আইডিয়া খুঁজে বের করতে হেল্প করবে এবং তারপরে আমরা ফরেন ইন্সপিরেশন নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলবো এবং তারপর লাস্টে যে আমরা বই টই পডকাস্ট হাবি যাবি যেসব আপনাকে হেল্প করবে বলে আমার মনে হয় ওগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো কোল আমাদের এই কোর্সের খুব সিম্পল আপনার যদি উদ্দেশ্য থাকে একটা বিজনেস দাঁড় করানোর তাহলে আমি আশা করব আমার এই কোর্স দেখার পরে আপনার ওই বিজনেস স্টার্ট করার জার্নিটা প্লাস বিজনেস শুরু করার পরে বিজনেসটা সাকসেসফুল হওয়ার রেটটা একটু বেশি হোক কম্পেয়ার টু অ্যাভারেজ অ্যাভারেজে যদি প্রত্যেক আটটা একটা সাকসেসফুল হয় আমরা চাই প্রত্যেক তিনটা একটা হোক বা প্রত্যেক দুইটা একটা হোক চলেন শুরু করা যাক সেকেন্ড এপিসোডে আপনাদের ওয়েলকাম আমাদের কাজ হলো ফার্স্টেই ডিসাইড করা যে আমরা কি ধরনের বিজনেস আসলে দাঁড় করাইতে চাই বিজনেসের অনেক ধরন আছে এবং স্পেসিফিক্যালি এটা আইডেন্টিফাই করা খুব টাফ যে আপনি কি ধরনের বিজনেস আসলে দাঁড় করাইতে চাচ্ছেন আমরা যদি ব্রডলি বিজনেসের সেগমেন্টেশন করার চেষ্টা করি যে কি কি ধরনের বিজনেস আসলে আছে দুনিয়ায় ব্রডলি ডিফাইন করা যায় প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিস দিয়ে ঠিক আছে একটা বিজনেস যেখানে আপনি কিছু একটা বেচেন আপনার কোনো একটা প্রোডাক্ট আছে যেটা আরেকজনের হাতে যায় তার বদলে সে আপনাকে টাকা দেয় ওগুলোকে আমরা সাধারণত প্রোডাক্ট বেসড বিজনেস বলি আর সার্ভিস বেসড বিজনেস হলো যেখানে আপনি আসলে কিছু দেন না তাকে ইন ইন দ্য সেন্স যে আপনি তাকে কোনো প্রোডাক্ট দেন না বাট আপনি সার্ভিস দেন আপনি কোনো একটা কাজ করে দেন তার তার বদলে সে আপনাকে টাকা দেয় এইটা খুব জেনারেলাইজড একটা সামারি বিজনেসের বাট আসলে বিজনেস অনেক কমপ্লিকেটেড আপনার ফার্স্ট টাস্ক হলো আজকে এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনার ফার্স্ট টাস্ক হলো একটা নেইবারহুড
আমার গোল যদি হয় চাইনিজ শিখা তাহলে আমি আমার নর্মাল জীবনে কি কি পরিবর্তন আনতে পারি যাতে করে আমার চাইনিজ শেখার গোলটা সহজ হয় আমি নর্মালি যে কাজগুলো করি ওই কাজগুলোর মধ্যেই আমি জাস্ট একটু চেঞ্জ আনব আমি আগে ইউটিউবে যাইতাম আমি এখন ইউটিউবে যাব জাস্ট এখন ইউটিউবে নর্মাল সাবস্ক্রিপশন যেগুলো আছে আমার চ্যানেল ওগুলো কমায় আমি ম্যান্ডারিন ভাষা শেখার বা ম্যান্ডারিন টক শোর বা ম্যান্ডারিন সিনেমার বা টিভি চ্যানেলের এইসবের সাবস্ক্রিপশন আবার বেশি থাকবে ইউটিউবে পডকাস্ট আগে আমি নর্মাল তিনটা পডকাস্ট শুনতাম ওই তিনটার দুইটা আমি বাদ দিয়ে দিব এখন আমি একটা ম্যান্ডারিনের পডকাস্ট ওখানে অ্যাড করে ফেলবো আগে আমি সপ্তাহে দশ পাতা বই পড়তাম এখন আমার ওই দশ পাতার মধ্যে তিন পাতা হয়ে যাবে ম্যান্ডারিন সো আমার নর্মাল অভ্যাস আমি চেঞ্জ করতেছি না নর্মাল অভ্যাস সেমই আছে আমি আগে ইউটিউবে যাইতাম আগে ফেসবুকে যাইতাম এখনও আমি ফেসবুকেই যাই বাট এখন ফেসবুকে গেলে নিউজ ফিডে আগে আমি হয়তো শুধু পাঁচ ছয়টা র্যান্ডম গ্রুপের ইনফরমেশন পেতাম এখন আমি ওগুলোও পাই বাট সাথে আমি তিনটা ম্যান্ডারিন ভাষা শেখার গ্রুপের পোস্টও দেখতে পারি চোখে কেন কারণ আমি একটা নেইবারহুড এফেক্ট বানায় ফেলছি আমি আগে যে জায়গায় যাইতাম এখন আমি ওই জায়গায় যাই বাট এখন যখন আমি ওই জায়গায় যাই তখন আমি যা শিখতে চাই বা যা করতে চাই ওই রিলেটেড ইনফরমেশন আমার কাছে বেশি আসে কারণ ওই সব জায়গায় আমি সাবস্ক্রিপশন বেশি করে রাখছি সো বিজনেসের ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্টেই নেইবারহুড এফেক্ট অ্যাপ্লাই করবো ফার্স্টেই আপনি রেডিতে চলে যাবেন সেম জিনিস আপনি ফেসবুকেও করতে পারেন ফেসবুকে অনেক বিজনেসের গ্রুপ আছে আমি রেকমেন্ড করবো যত বেশি সংখ্যক গ্রুপে আপনি জয়েন করতে পারেন তত ভালো বাট আমি রেডিট দেখাচ্ছি কারণ ফেসবুক আপনারা মোটামুটি জানেন রেডিটে অনেক অনেক বিজনেস গ্রুপ আছে বাট সবচেয়ে বড়টা হলো আন্টারপ্রেনর সো আন্টারপ্রেনর টু পয়েন্ট টু মিলিয়ন সো বাইশ লাখ মেম্বার এই মুহুর্তে শুধু জয়েন করা কিন্তু এনাফ না গেট আপডেটে চাপ দিবেন এবং তারপরে প্রত্যেক দিন মিনিমাম আধা ঘন্টার থেকে এক ঘন্টা এসে আপনি এই সাব রেডিটের পোস্টগুলো পড়বেন অন্টারপ্রেনার একমাত্র না স্টার্ট আপ নামে আলাদা সাব রেডিট আছে ডিজিটাল অন্টারপ্রেনার নামে আলাদা আছে আপনি স্পেসিফিকালি যদি জেনে থাকেন ইতিমধ্যে যে আপনি কি ধরনের ব্যবসা করবেন রেস্টুরেন্ট বিজনেসের আলাদা সাব রেডিট আছে এফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের আলাদা সাব রেডিট আছে ইউটিউব চ্যানেলের আলাদা সাব রেডিট আছে সো স্পেসিফিকগুলোও আছে বাট জেনারেলটা আমি দেখাচ্ছি কারণ জেনারেলটা সবার সাথে ম্যাচ করবে অন্টারপ্রেনারে আপনি সাবস্ক্রাইব করবেন পুরোপুরি ফ্রি এবং প্রত্যেক দিন এটলিস্ট আধা ঘন্টার থেকে যত বেশি পারেন লিমিট নাই কোনো সময় কাটানোর চেষ্টা করবেন জাস্ট পড়ার চেষ্টা করবেন ইনফরমেশনের মজার ব্যাপারটা হইল আপনার গোল এটা হবে না যে আমি আইডিয়া খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেছি আপনার গোল এটা হবে আমি ইনফরমেশন কনজিউম করার চেষ্টা করতেছি কারণ ইনফরমেশন থেকেই আইডিয়া আসে আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন যদি আমি না জানতাম যে একটা ওয়েবসাইটের ভিতরে আর্টিকেল লেখে পাবলিশ করা যায় এইটা যদি আমি না জানতাম এই নলেজটা যদি আমার না থাকতো তাহলে ওই আর্টিকেলটা পড়তে মানুষ আসবে তারপর ওই মানুষের কেউ কেউ আমার কাস্টমার হবে পুরো জার্নির ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা আসতো না প্রত্যেকটা বিজনেস আসে কোনো একটা ইনফরমেশন থেকে কোনো একটা নলেজ থেকে এই স্টেজে যখন আপনি এই ভিডিওটা দেখতেছেন আপনার কাজ হলো যত বেশি পারা যায় নলেজ অ্যাকোয়ার করার চেষ্টা করা নিজের মাথার মধ্যে কারণ কোন নলেজের সাথে কোন নলেজ মিলাইলে যে কী বিজনেস আইডিয়া আসবে এটা আমিও জানি না এটা আপনিও জানেন এই মুহুর্তে সো রেডিট একটা গুড অপশন অপশন নাম্বার ওয়ান সেকেন্ড আমি চাই আপনি এই পডকাস্টটা প্রত্যেক সপ্তাহে তিনবার শুনেন আমি ডাক্তারের মতো করে কথা বলতেছি প্রত্যেক সপ্তাহে তিনটা এপিসোড বের হয় মাই ফার্স্ট মিলিয়নের প্রত্যেক সপ্তাহে আপনি তিনটা এপিসোড শুনবেন আপনি ভিডিও দেখবেন না ভিডিও আছে ওদের অডিও আছে আমি চাই আপনি অডিও শুনেন ভিডিও না দেখেন অডিও কীভাবে শুনবেন আপনি যদি অ্যান্ড্রয়েড ইউজ করেন তাহলে স্পটিফাই শুনতে পারেন বা স্টিচারে শুনতে পারেন ফ্রি আপনি যদি অ্যাপেল ইউজ করেন তাহলে অ্যাপেল পডকাস্টে যে শুনতে পারেন মাই ফার্স্ট মিলিয়ন এই এম এফ এম পড ডট কম এখানে আসবেন তারপরে এখানে লিঙ্কে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন প্রত্যেক সপ্তাহে তিনবার আপনি শুনবেনই শুনবেন এরপরের কাজ কি এরপরের কাজ আরেকটা পডকাস্ট অ্যাকওয়ার্ড ডট এফ এম অ্যাকওয়ার্ড ডট এফ এমের এবং মাই ফার্স্ট মিলিয়নের দুইটার মধ্যে একটু ইউনিক ডিফারেন্স আছে মাই ফার্স্ট মিলিয়ন কথা বলে নতুন নতুন কী কী বিজনেস আসতেছে কী কী বিজনেস ভালো করছে এইসব ভাবি যাবে গল্প গুজব নিয়ে অ্যাকওয়ার্ড এফ এম হলো কোন কোন কোম্পানিগুলো রিসেন্টলি বিক্রি হয়েছে বা ফান্ড উঠাইছে কেমনে উঠাইছে ওদের লাইফের জার্নি নিয়ে আমি চাই আপনি অ্যাকওয়ার্ড এফ এম প্রত্যেক সপ্তাহে একবার শোনেন অ্যাকওয়ার্ড এফ এমের পডকাস্টের এপিসোডগুলো অনেক বড় হয় দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত হয় সো আমি চাই প্রত্যেক সপ্তাহে আপনি জাস্ট একটা শুনবেন খুব বেশি না ঠিক আছে নেক্সট কাজ একটা বই আমি আপনাদের পড়তে বলবো খুব বেশি বই না এই একটা বই পড়লেই আমার ধারণা এনাফ আপনাদের এই পর্যায়ে সেটা হলো দ্য লিন স্টার্ট আপ এরিক রাইস লেগছিল বইটা খুব জনপ্রিয় বই এমআইটিতে পড়ানো হয় আমরা যখন আমাদের আমি যখন ডিজিটাল মার্কেটিংয়
এই হ্যাশট্যাগটা আমরা প্রত্যেকদিন ফলো করব সো আপনি প্রত্যেকদিন নর্মালি টুইটারে আসবেন সার্চে চাপ দিবেন এরপরে বিল্ড ইন পাবলিক এটা লেখে সার্চ দিবেন বিল্ড ইন পাবলিক হইল অনেক মানুষ আছে দুনিয়া যারা পাবলিকলি কোম্পানি দাঁড় করাচ্ছে যে এই সপ্তাহে আমি এই করলাম গত সপ্তাহে আমি এই করছি এই সপ্তাহে আমি আমার বিজনেসের নাম ভেবেছি এই দেখো আমি একটা লোগো বানায় ফেলছি অনেক মানুষ আছে এরকম যারা লাইভ পাবলিকলি করতেছে পুরো জার্নিটা আমি চাই আপনারা এই জার্নিগুলো ফলো করেন ইন্সপিরেশনের জন্য এই যে কয়টা আমি বললাম রেডিট পডকাস্ট বই টুইটার এগুলো মাস্ট এবং আমি যে কোয়ান্টিটিতে বললাম এই কোয়ান্টিটি মাস্ট বাট এইটা মিনিমাম না এটা মানে এটা জাস্ট মিনিমাম আপনার করতে হবে বাট এটাই শুধু করবেন আপনি এরকম না এছাড়াও আপনি ফেসবুক গ্রুপ গ্রুপে থাকবেন চেষ্টা করবেন ইন্টারন্যাশনাল যত বেশি কমিউনিটি ফলো করবেন বাংলাদেশের ফেসবুক কমিউনিটি কমিটি অত ভালো না ভালো না বলতে নতুন জিনিসপত্র নিয়ে চিন্তা ভাবনা অত হয় না কারণ ইনফরমেশন কম ওই সেম কয়েকটা ইনফরমেশন এর মধ্যেই আমরা আসলে ঘোরাফেরা করি নতুন ধরনের ইনফরমেশন নিয়ে নতুন ধরনের আইডিয়া ক্রিয়েশন খুব কম হয় বাংলাদেশের মার্কেটে সো বাংলাদেশি বিজনেস গ্রুপ গ্রুপ অ্যাভয়েড করতে পারলে ভালো বাট থাকলে খুব যে অসুবিধা আছে এরকম না আজকের এই পডকাস্টের পরে আপনার গোল হলো আপনার চারপাশে একটা নেইবারহুড এফেক্ট সৃষ্টি করা এবং প্রত্যেক সপ্তাহে এখন থেকে আগামী তিন মাস ছয় মাস ধরে এক্স্যাক্টলি আমি যেইভাবে বললাম এইভাবে পুরো জিনিসটা করা আপনার মনে হইতেছে যে পডকাস্ট শুনলে আসলে কি হবে বা টুইটার ফলো করলে কি হবে রেডি দেখলে কি হবে আপনি বিশ্বাসও করতে পারবেন না ছয় মাস পরে আপনি একদম নতুন একটা মানুষ হয়ে যাবেন যার মাথার মধ্যে এত আইডিয়া আছে এত বিষয় এত নলেজ আছে যে আপনি এখান থেকে একটা নলেজ নিয়ে ওখান থেকে একটা নলেজ নিয়ে কীভাবে যে বিজনেসের আইডিয়া ফর্ম করে ফেলতে পারবেন ওটা আপনি এখন ভাবতেও পারতেছেন না হ্যালো সবাইকে ওয়েলকাম আজকের ভিডিওতে আপনারা যদি আগের ভিডিও পর্যন্ত ঠিকঠাক মতো দেখে থাকেন তাহলে আপনার মাথায় অলরেডি বিজনেস আইডিয়া ব্রু করা শুরু হয়েছে আপনার মাথায় অলরেডি যে এটা একটা কেমন আইডিয়া হতে পারে ওটা একটা কেমন আইডিয়া হতে পারে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আপনার মাথায় আসা শুরু হয়েছে আপনি যদি লাস্ট ভিডিওতে আমরা যা যা শিখেছি ওগুলো সব ঠিকঠাক মতো ইমপ্লিমেন্ট করে থাকেন আজকের থেকে পরবর্তী অনেকগুলো ভিডিওতে লেসনে আমরা কিছু হ্যাক শিখবো যে হ্যাকগুলো আপনার মাথায় একটা আইডিয়াকে আরো তাড়াতাড়ি এনে দিবে বিজনেস আইডিয়া পাওয়া আমরা আগেও বলছি এমন কোনো আহামরি জটিল বিষয় না সবার কাছেই বিজনেস আইডিয়া থাকে কিন্তু ওই বিজনেস আইডিয়াগুলোর মধ্যে কোনগুলো ইউনিক কোনগুলো সাকসেসফুল হওয়ার চান্স বেশি এবং কোনগুলো বাংলাদেশের মার্কেটে খুব বেশি নাই ওই ব্যাপারটা যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে চাই তাহলে এই হ্যাকগুলো আমাদের অনেক হেল্প করবে আজকে আমরা একটা হ্যাক শিখবো এর পরের ভিডিওতে আরেকটা হ্যাক শিখবো এবং তারপরের একটা ভিডিওতে এখন থেকে তিন নম্বর যে লেসনটা আপনি দেখবেন ওইটা আমরা এমন একটা হ্যাক শিখবো যেটা গ্যারান্টিড একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাংলাদেশের মার্কেটে কাজ করবেই কারণ অলরেডি কাজ করতেছে আমরা ওই ভিডিওতে ওটার বিস্তারিত জানবো আজকে আমরা যেটা করবো আপনি গুগলে যাবেন টিকটক অ্যাড লাইব্রেরি লেখে সার্চ দিবেন টিকটক অ্যাড লাইব্রেরি লেখে সার্চ দেওয়ার পরে প্রথম যে লিঙ্কটা আসবে এটা ক্লিক করবেন এখন আমরা কি দেখতেছি এখন আমরা দেখতেছি টিকটকের ভিতরে কোম্পানিরা কি কি অ্যাড চালাচ্ছে ঠিক আছে আমার কিন্তু টিকটকে লগ ইন করা নাই আপনার অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে না আমি ভিউ মোরে চাপ দিব তাহলে আমি আরও দেখতে পারবো কি কি অ্যাড কোম্পানিরা টিকটকে চালাচ্ছে আয়ারল্যান্ড বাদ দিয়ে দিব এখান থেকে আমি আমেরিকা সিলেক্ট করব কারণ আমেরিকা সবচেয়ে বড় মার্কেট বাট আপনি চাইলে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো মার্কেট সিলেক্ট করতে পারেন আপনার যদি অলরেডি ধারণা থাকে যে আপনি কি বিজনেস করবেন তাইলেই শুধুমাত্র আপনি ইন্ডাস্ট্রি সিলেক্ট করবেন যেমন আপনাদের মধ্যে অনেকেই গত লেসনটা দেখার পরে ঠিক করে ফেলছেন যে আমি ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করব বা আমি একটা ই কমার্স সাইটি বানাবো এরকম যদি আপনি ঠিক করে ফেলেন তাহলে আপনি অ্যাপারেল সিলেক্ট করতে পারেন সে তখন টিকটকে শুধুমাত্র ফ্যাশনের যত অ্যাড আছে সেগুলো আপনি দেখতে পারবেন বা আপনি যদি ই কমার্স সিলেক্ট করেন তাহলে শুধুমাত্র ই কমার্সের যত অ্যাড আছে শুধু ওগুলো দেখতে পারবেন এখন আমি অত কিছু সিলেক্ট করতেছি না কারণ আমি ধরে নিচ্ছি আমি এখনো জানি না যে আমি কী ধরনের বিজনেস দাঁড় করাবো দেখেন এই যে এক্সারসাইজটা আমরা করতেছি এটার উদ্দেশ্য কিন্তু খুব সিম্পল আমরা একটা আইডিয়া পাইতে চাই আমরা বুঝতে চাই ওই আইডিয়া নিয়ে এখন যারা কাজ করতেছে তারা কেমন করতেছে এবং আমরা বুঝতে চাই ওই আইডিয়াটা নিয়ে আমরা যদি বাংলাদেশে একটা বিজনেস লঞ্চ করি ওই বিজনেস ভালো করবে নাকি করবে না সিম্পল এর বাইরে আর কোনো গোল নেই এই তিনটাই হলো আমাদের গোল আমি ভিউ মোরে চাপ দিই ভিউ মোরে চাপ দিলে আমার কাছে আরও কিছু অ্যাড আসতেছে তাই না সো আমরা একটা অ্যাড ওপেন করে বোঝার চেষ্টা করি যে আমি আসলে চাচ্ছিটা কি আমাদের গোলটা কি সো মনে করেন আমি যদি এই অ্যাডটা উপরে ক্লিক করি ক্লিক করলে এই অ্যাডটা ওপেন হচ্ছে সো এখান থেকে অ্যাডটা ওপেন হয়ে গেছে সো আমি এখান থেকে অ্যাডটা ওপেন করি তো আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমি আসলে কী বলতে যাচ্ছি ওকে সো একটা মিনি ব্লেন্ডার টাইপ জিনিস পুরো ভিডিও আমাদের দেখা দরকার আমরা বুঝে গেছি আমরা এখান থেকে লাস্ট একশো আশি ডেজ করব ওকে লাস্ট একশো আশি ডেজে এই অ্যাডে চারশো জন লাইক দিছে আমরা যদি লাস্ট তিরিশ দিন
কনভারশন ডেটা সব সময় থাকে না কারণ বেশিরভাগ কোম্পানি কনভারশন ওভাবে সেট করে না সো কনভারশন ডেটা দেখে আপনি আসলে বুঝবেন না অত কিছু মেইনলি আপনার ক্লিকই দেখতে হবে এবং সিটিআর বোঝার চেষ্টা করতে হবে শুধুমাত্র এইটুক দেখে আমরা কি কি বুঝতে পারি একটু চিন্তা করেন তো এক নম্বর জিনিস আমি যেটা বুঝতে পারি সেটা হলো গত তিরিশ দিনে যেহেতু মাত্র একজন লাইক দিছে তার মানে হয় এই কোম্পানিটা অ্যাডে এনাফ টাকা খরচ করতেছে না অথবা এই প্রোডাক্টে মানুষের আর অত আগ্রহ নাই দুইটার একটা সেম কমেন্ট কেউ করে নাই প্রোডাক্টে মানুষের আগ্রহ নেই অথবা কোম্পানিটা এনাফ টাকার অ্যাড দেয় নেই শেয়ারের ক্ষেত্রেও আমাদের লজিক সেম আমরা একটা প্রোডাক্ট আইডিয়া পাইলাম এই প্রোডাক্টটা আছে দুনিয়া আমরা হয়তো আগে জানতাম না এখন আমরা জানলাম বাট এইটুক দেখে আমরা বুঝতেছি যে এটা মনে হয় খুব একটা ভালো প্রোডাক্ট না তাই না আমরা ধারণা করতেছি আমরা এক্স্যাক্টলি কিভাবে বুঝবো আমরা এখন ব্যাকে আসবো ব্যাকে এসে এই প্রোডাক্টের নামটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো টাইপটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো এবং তারপরে যেমন এখানে আমি এক্স্যাক্টলি আমি এখন এক্স্যাক্টলি এই প্রোডাক্টের নাম দেখতেছি না এখানে বাট আমি মোটামুটিভাবে বুঝতেছি এটা কি জিনিস এটা একটা হ্যান্ড ব্লেন্ডার টাইপ জিনিস তাই না সো আমি ওটা লিখে গুগলে সার্চ দিব হ্যান্ড ব্লেন্ডার মিনি বাই এবং তারপর আমি শপিংয়ে চলে যাব এগুলো না আমি খোঁজার চেষ্টা করতেছি আমি যেটার অ্যাড দেখেছিলাম ওটা কোনটা এগুলার একটাও না এই যে আমি একটা পেলাম সো বারো ডলারে পোর্টেবল ব্লেন্ডার বিক্রি হচ্ছে অ্যামাজনে সো আমি অ্যামাজনের লিঙ্কটায় চলে যাই যে বোঝার চেষ্টা করি কি হচ্ছে অ্যামাজনের ভিতরে হ্যাঁ অ্যামাজনের লিঙ্কটাও কেউ কিনে নেই দেখুন কোনো রিভিউ টিভিউ নাই সো খুব বেশি মানুষ আসলে কিনে নেয় আমি যদি পোর্টেবল ব্লেন্ডার লিখে সার্চ দিই অ্যামাজনে সার্চ দিলাম সার্চ দিলে আমি দেখছি প্রথমটা স্পন্সার সেকেন্ডটা স্পন্সার এটা অনেক মানুষ কিনেছে এক আটশো একষট্টি রিভিউ আছে সো কেউ কেউ কিনে এটাও অনেকে কিনেছে পঁয়ষট্টিটা রিভিউ আছে এটা উনিশ বাট রিভিউ অত ভালো না দেখা যাচ্ছে উনিশ ডলার সো মোটামুটিভাবে কিনে মানুষ অমন আহামরি মানুষ কিনে না বাংলাদেশে কি চলবে মনে হয় না খুব খুব এক্সাইটিং একটা প্রোডাক্ট না এটা হলো আমার কনক্লুশন খুব এক্সাইটিং একটা প্রোডাক্ট না এটা যদি আমি বাংলাদেশে লঞ্চ করি আমার মনে হয় না খুব বেশি মানুষ কিনবে এটা ওয়ার্থ ইট না এই দামে লঞ্চ করা ওকে সো আমরা এই রিসার্চ কন্টিনিউ করতে থাকবো এবং আমরা এই রিসার্চ করতে থাকবো মানে করতেই থাকবো আপনার অ্যাটলিস্ট একশো দুইশো তিনশো চারশো পাঁচশো অ্যাড দেখতে হবে যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে এক প্রোডাক্টের আইডিয়া আসে মাথায় সেকেন্ড ওই অ্যাডটা কী রকম করতে সেটা যেন আপনি বুঝতে পারেন এবং থার্ড ওই অ্যাড ওই প্রোডাক্ট বাংলাদেশে চলবে নাকি এটা আপনি বুঝতে পারেন টিকটক অ্যাড লাইব্রেরি খুবই আন্ডার ইউজড কেউ খুব একটা ইউজ করে না টিকটক অ্যাড লাইব্রেরি বোঝার জন্য যে কীরকম অ্যাড কাজ করে বাট আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট করা উচিত এবং প্রত্যেক প্যারামিটার দিয়ে টেস্ট করা উচিত যেমন ধরেন আমি যদি এখান থেকে আপাতত আয়ারল্যান্ডে দেওয়া থাকুক মনে করেন আমি আয়ারল্যান্ডের জন্যই করতেছি আমি যদি রিচ টাই চাপ দিই এই অ্যাডগুলো সবচেয়ে বেশি রিচ পেয়েছে সো এই অ্যাডগুলো সবচেয়ে বেশি রিচ কেন পাইছে এর মধ্যে কি এমন কোনো প্রোডাক্ট আছে যেটা আসলে অনেক ভাইরাল হওয়ার মতো বা এমন কোনো প্রোডাক্টই আছে যেটা বাংলাদেশের মার্কেটও আমরা খুব সহজেই লঞ্চ করতে পারবো আচ্ছা এটা বেশ ইন্টারেস্টিং লাগতেছে এটা কি অ্যাড আমরা একটু অন করে দেখি তো এটা আসলে কি আমরা যদি ভিডিওটা চালানোর চেষ্টা করি এটা কি ওকে ওকে সো এটা একটা অ্যাপ এই অ্যাপের ভিতরে আমি যদি আমার ছবিগুলো দেই ওরা প্রিন্ট করে আমার বাসায় পাঠাই দেবে ইন্টারেস্টিং আইডিয়া এরকম একটা জিনিস পৃথিবীতে থাকতে পারে আমি জানতাম না লাস্ট সাত দিনে সতেরো হাজার একশো ছিয়ানব্বইটা লাইক আসছে তো মানুষ অবশ্যই পছন্দ করতেছে এই অ্যাড একশো তেত্রিশটা কমেন্টও আসছে খুবই ভালো একশো পাঁচটা শেয়ার আসছে এটাও খুবই ভালো এটা একটা অ্যাপ আমি কি এখন একটা অ্যাপ বানানোর ব্যবসায় যাব নাকি যাবো না এটা নিয়ে আমার ভাবতে হবে বাট সব কটা ইন্ডিকেশন পজিটিভ সবাই বেশ ভালোই বলতেছে এবং এরপরে আমি গুগলে চলে যাব গুগলে চলে যাই আমি রিসার্চ করার চেষ্টা করবো যে ফটো প্রিন্ট অ্যাপ ওই জিনিসটা কেমন এবং ওদের কনভার্সন ডেটা আছে আপনি দেখছেন ওদের রেগুলারলি বিক্রি হচ্ছে তিরিশটা পঞ্চান্নটা বিয়াল্লিশটা কনভার্সন ডেটা বলতে এখানে আসলে অ্যাপ ডাউনলোড বোঝাচ্ছে বিক্রি হওয়া বোঝাচ্ছে না বাট সাধারণত যারা অ্যাপ ডাউনলোড করতেছে তারা কিছু কিনবে দেখিয়ে ডাউনলোড করতেছে তাই না তাদের মধ্যে কেনার চান্সই বেশি নালতো তারা অ্যাপ ডাউনলোড করতো না তার ওই ছবির সার্ভিসটা নিতে চাচ্ছে দেখি ডাউনলোড করতেছে সো এটা খুব খুব সুন্দর একটা ইন্ডিকেশন আমাদের দিচ্ছে যে এই বিজনেসটা খুব ভালো একটা বিজনেস গত একশো আশি দিনের ডেটা যদি আমি দেখি পনেরো হাজার লাইক না সরি এক লাখ একান্ন হাজার লাইক যেটা আমাকে বলতেছে অবশ্যই এরকম একটা বিজনেস যদি আমি বাংলাদেশে লঞ্চ করি বাংলাদেশে এই বিজনেস সাকসেসফুল হওয়ার চান্স বেশ বেশ অনেক বিকজ এটা আমি দেখতেছি এই মার্কেটে অলরেডি অন্য একটা মার্কেটে ভালো করতেছে শুধু এইটুক ইনফরমেশন এনাফ না এটা স্টার্টিং পয়েন্ট এরপর আপনার চিন্তা করতে হবে বাংলাদেশে যদি আমি লঞ্চ করি কীরকম প্রাইসে লঞ্চ করবো আপনার এই কোম্পানিটা অ্যানালাইজ করতে হবে তারপরে যারা এই অ্যাডটা দিচ্ছে এদের কম্পিটেটর কারা আছে তারা কীরকম প্রাইসে বেচতেছে তাদের কীরকম বিক্রি হচ্ছে আমি যদি বাংলাদেশে বেচতে চাই
কোনো একটা বিজনেস ভালো বিজনেস থাকি বা কোনো একটা বিজনেস আমাদের করা উচিত হবে নাকি হবে না এখন পর্যন্ত এই কোর্সে আমরা অনেকগুলা ওয়ে শিখেছি ইভালুয়েট করার জন্য এবং আইডিয়া খুঁজে পাওয়ার জন্য একটা বিজনেসের আবারও বলি প্রত্যেক এপিসোডে আমি একই কথা বলতেছি আজকেও বলি যে বিজনেস আইডিয়া এমন কোনো আহামরি জিনিস না দুনিয়ার সবার কাছেই বিজনেস আইডিয়া আছে আপনি এখন বাইরে যান পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করেন যে ভাই আমাকে একটা বিজনেস আইডিয়া বলেন তো সে আপনাকে বলে দিবে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি প্রবলেম হলো ওই বিজনেস আইডিয়া চলবে নাকি চলবে না ওই বিজনেস আইডিয়া ইউনিক নাকি ইউনিক না এবং এমন ওই ইউনিক যে মানুষ কিনবে নাকি কিনবে না ওই পয়েন্টের না আমরা একটা খুব মিডল গ্রাউন্ড খুঁজে বার করার চেষ্টা করতেছি যে বিজনেসটা করতেও ভালো লাগবে বিজনেসটা চলবেও এবং আমরা শিওর হইতে চাই যে এই বিজনেসটা চলবে না হইলে আমরা ওই বিজনেসে ইনভেস্ট করতে চাই না সো ফেসবুক অ্যাড লাইব্রেরি এক্ষেত্রে আমাদের কীভাবে হেল্প করতে পারে আপনি গুগলে ফেসবুক অ্যাড লাইব্রেরি লিখে সার্চ দেবেন ফেসবুক অ্যাড লাইব্রেরিতে আমি ক্লিক করব তারপরে এটা লোড হবে এখন ফেসবুক অ্যাড লাইব্রেরি হলো ফেসবুকের একটা ফ্রি টুল যেটা আমাকে দেখায় এই মুহূর্তে কোনো একটা পেজে কি কি অ্যাড চলতেছে সো আমি প্রথমে দেশ সিলেক্ট করব দেশ আমি অল দিয়ে দিব অ্যাড ক্যাটাগরিতে অল অ্যাড দিয়ে দিব এবং এইবার আমি আমার কোম্পানিগুলো লিখে সার্চ দিব সো ফর এক্সাম্পল মনে করেন দারাজ বিডি আমার ফেসবুক পেজের নামটা লাগবে সো আমি দারাজ বিডি ফেসবুক ওদের পেজের নামটা খুঁজে ওকে দারাজ অনলাইন শপিং এটা হলো ওদের নাম সো আমি দারাজ অনলাইন শপিং নিয়ে আসলাম এখানে পেস্ট করলাম দারাজ অনলাইন শপিং চলে আসলো ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি দেখতেছি দারাজ অনলাইন শপিং এই মুহূর্তে তিনশো সত্তরটা অ্যাড চালাচ্ছে ফেসবুকে ভালো কথা তিনশো সত্তরটা অ্যাড চালাচ্ছে এই যে যে তিনশো সত্তরটা অ্যাড চালাচ্ছে ওরা এই তিনশো সত্তরটা অ্যাডের মধ্যে আমি যদি নিচে নামি সো উপরের দিকে আপনারা দেখতে পারবেন নতুন অ্যাড যে অ্যাডগুলো ওরা মাত্র চালানো শুরু করছে এবং নিচের দিকে আমরা দেখতে পারবো আচ্ছা আমি এখান থেকে কান্ট্রিটা বাংলাদেশ করে দিই তাহলে আমার আরও সুবিধা হবে আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি তিনশো সত্তরটা অ্যাড এখন পর্যন্ত সেম আজকে হলো এপ্রিলের পঁচিশ তারিখ এই অ্যাডটা ওরা শুরু করছে এপ্রিলের বিশ তারিখ সো এইটা দেখে আমরা খুব একটা ভালো আইডিয়া পাব না আমাদের চলে যেতে হবে একদম নিচে সো তিনশো সত্তরটা অ্যাড না আমরা চেষ্টা করবো একদম প্রথম অ্যাডটা পর্যন্ত যাওয়ার সো আমি নিচে নামতে থাকি নিচে নামতে নামতে আমি ডিসেম্বর তেইশ পর্যন্ত চলে আসছি ডিসেম্বর তেইশে ওরা একটা জেনারিক অ্যাড দিছে যে বিশ মিলিয়নের মতো প্রোডাক্ট এসে দাঁড়া যায় শপিং করো এটা দেখে আমাদের তেমন কোনো লাভ হচ্ছে না এরপরে আমরা দেখতেছি অনেক জেনারিক অ্যাড অনেক জেনারিক অ্যাড অনেক জেনারিক জেনারিক অ্যাড জেনারিক বলতে আমি বোঝাচ্ছি কোনো স্পেসিফিক প্রোডাক্টের কথা ওরা বলতেছে না আর একটু উপরে উঠতেছি আমি আস্তে আস্তে বোঝার জন্য যে ওরা স্পেসিফিক কোনো প্রোডাক্টের অ্যাড কোথাও দিছে নাকি ওকে এপ্রিলের আঠারো তারিখ একটা স্পেসিফিক প্রোডাক্টের অ্যাড দেখছি এপ্রিলের আঠারো তারিখ আর একটা স্পেসিফিক প্রোডাক্টের অ্যাড দেখছি তেমন কোনো আহামরি ডেটা আসলে আমি পেলাম না দ্বারাজ থেকে দ্বারাজ বাদ আমরা চলে যাব অ্যাড ক্যাটাগরি থেকে অল অ্যাড সিলেক্ট করবো এবং তারপর আমরা চলে যাব আরেকটা কোম্পানিতে মনে করেন আমরা চলে গেলাম বড় বড় কোম্পানি আমরা টার্গেট করার চেষ্টা করবো এখন বড় বড় কোম্পানি টার্গেট না করলে আমরা খুব ভালো বুঝতে পারবো না সো আমরা চাল ডাল টার্গেট করি চাল ডালকে আমি এক্সাম্পল হিসেবে নিলাম এখন চাল ডাল বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আঠাশটা অ্যাড চালাচ্ছে ভালো কথা আঠাশটা অ্যাড আমরা আগের এক্সাক্টলি সেম এক্সারসাইজ আমরা একদম নিচে চলে যাব নিচে যদি আমি একদম চলে যাই এই অ্যাডটা ওরা শুরু করেছে ফেব্রুয়ারির আঠাশ তারিখ সো আড়াই মাস তিন মাসের মতো আড়াই মাসের মতো হয়ে যাচ্ছে ওরা এই অ্যাডটা চালাচ্ছে এই অ্যাডটা কিসের বডি ওয়াক্স স্ট্রিপের এখন আপনি একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করেন একটা কোম্পানি যখন ফেসবুকে অ্যাড চালায় তখন তার প্রত্যেক দিন ওই অ্যাড চালানোর জন্য ফেসবুকে টাকা দিতে হয় একটা কোম্পানি তখনই একটা অ্যাড চালানোর জন্য ফেসবুকে টাকা দেয় যখন ওই অ্যাডটা কাজ করে একটা অ্যাড কাজ করা মানে কি একটা অ্যাড কাজ করা মানে হলো ওই অ্যাডটা যখন মানুষ দেখে তখন তারা ওই প্রোডাক্ট কিনে ওটাই তো একটা কাজ করে অ্যাড দেওয়ার উদ্দেশ্য তো মানুষকে দেওয়া প্রোডাক্ট কেনানো তাই না এই কোম্পানিটা আড়াই মাস ধরে একটা প্রোডাক্টের অ্যাড দিচ্ছে প্রত্যেক দিন না জানি ওরা বিশ ডলার তিরিশ ডলার পঞ্চাশ একশো দুশো কত ডলার খরচ করতেছে সেই ইনফরমেশন ফেসবুক আমাদের দেয় না সো আমরা জানি না মিনিমাম পাঁচ ডলার খরচ করতেছে আমরা জানি বাট আসলে হয়তো তিনশো চারশো ডলার খরচ করতেছে সো একটা কোম্পানি গত তিন মাস ধরে প্রত্যেক দিন ধরে নেন বিশ ডলার তিরিশ ডলার খরচ করতেছে একটা অ্যাডের পিছনে যে অ্যাডটা হলো বডি ওয়াক্স রিলেটেড এই কোম্পানি এই জিনিসকে করতো যদি ওদের এই প্রোডাক্ট বিক্রি না হইতো করতো না এর থেকে আমরা কি বুঝতেছি এটা একটা ভালো প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্ট যদি আমি বাংলাদেশে লঞ্চ করি কারণ ওরাও বাংলাদেশে অ্যাড চালাচ্ছে এই প্রোডাক্ট যদি আমি বাংলাদেশে বেচার চেষ্টা করি এই প্রোডাক্ট বিক্রি হবে গেল সো আমরা আরও এই সেম জিনিস করতে থাকি আপনি যদি সেম রিসার্চ করতে থাকতে থাকেন আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন কোন কোন অ্যাড এবং এই জিনিস যদি আপনি রেগুলারলি মনিটর করেন মনে করেন আজকে এপ্রিলের পঁচিশ তারিখ আজকে আমি এসে এই পুরাটা দেখলাম আগামী সপ্তাহে এসে আম
পারে নাই ওই সাইকোলজিটা ব্যবহার করে আমরা আরেকটু রিফাইন করার চেষ্টা করব যে কি কি প্রোডাক্ট আছে যেগুলো বাংলাদেশের মার্কেটে চলতেছে চলতেছে বলেই ওই কোম্পানিগুলো অ্যাড দিচ্ছে কোম্পানিগুলো না চললে কখনোই অ্যাড দিত না আজকে আমি যে হ্যাকটা আপনাদের শেখাবো শুধুমাত্র এই হ্যাকের জন্যই এই কোর্সটা যদি আমি আলাদা করে বানায় বেচার চেষ্টা করতাম অনেক মানুষ কিন্তু এবং অনেক হ্যাপি হইত আমরা তো করি নাই প্যাসিভ জার্নালের ভিতরে সব কোর্স একসাথে পাওয়া যায় সো আমরা ওটা করি নাই বাট আপনারা আপনাদের পছন্দ হবে হ্যাকটা আমি শিওর আমার স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাঠাও কুরিয়ার পার্টনারদের একটা ফেসবুক গ্রুপ এই ফেসবুক গ্রুপের ভিতরে আমি আসি এবং এই ফেসবুক গ্রুপের ভিতরে আপনিও জয়েন করতে পারবেন পাঠাও এর একটা কুরিয়ার সার্ভিস আছে যে কুরিয়ার সার্ভিসে আপনি যদি একটা ই কমার্স বা একটা এফ কমার্স বিজনেস হন সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার প্রোডাক্ট পাঠাও দিয়ে ডেলিভারি করাইতে পারেন পাঠাও একমাত্র না ই কুরিয়ার নামে আর একটা কোম্পানি আছে তারপর রেডেক্স নামে আর একটা কোম্পানি আছে আমাদের বুট ক্যাম্পের ভিতরে ডিম্যান নামে একটা কোম্পানি আছে অনেক অনেক ডেলিভারি কোম্পানি আছে যারা এই সিমিলার জিনিস নিয়ে কাজ করছে যে কোম্পানির কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে যে অর্ডার দিছে তার বাসায় পৌঁছাই দেওয়া কখনো কখনো ক্যাশ অন ডেলিভারি কখনো কখনো পেমেন্ট ইন অ্যাডভান্স এ পর্যন্ত আমরা সবাই জানি অন্যান্য কোম্পানির সাথে পাঠাও একটা ডিফারেন্স আছে পাঠাও যে কেউ প্রোডাক্ট পাঠাইতে পারে তার কোনো একটা কোম্পানি হইতে হয় না আমি যদি ঢাকায় বসে ঠিক করি যে আমি ধানমন্ডির থেকে গুলশানে একটা প্রোডাক্ট পাঠাবো আমি পাঠাও মার্চেন্ট হয়ে ওটা করতে পারি আমার তার জন্য একটা বিজনেস থাকতে হবে না এটা আমাকে একটা ইউনিক অ্যাডভান্টেজ দেয় আপনি যখন পাঠাও মার্চেন্ট সিস্টেমে আপনার অ্যাকাউন্ট খুলবেন অ্যাকাউন্ট খোলা ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুলতে কিচ্ছু লাগে না আপনি যখন অ্যাকাউন্ট খুলবেন তখন ওরা আপনাকে এই ফেসবুক গ্রুপে অ্যাড করবে এবং এই ফেসবুক গ্রুপটা একটা গোল্ড মাইন গোল্ড মাইন কেন এই ফেসবুক গ্রুপের ভিতরে আপনি যদি একটু ঘাটার চেষ্টা করেন আপনি অনেক ইন্টারেস্টিং কিছু ইনফরমেশন দেখতে পারবেন ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন কী জিনিস প্রত্যেকটা পোস্টই ইন্টারেস্টিং বাট আমি যদি আপনাদের একটু বোঝার বোঝানোর চেষ্টা করি যে সাইকোলজিটা আসলে কী হচ্ছে এখানে দেখেন একজন পোস্ট দিয়েছে যে থ্যাংকস টু পাঠাও কুরিয়ার ফর দিস প্রেশাস গিফট এবং উনি ওনার পেজের লিঙ্কও দিয়ে দিছে পাঠাও কুরিয়ার একজনকে তখনই গিফট পাঠাবে যখন সে পাঠাও কুরিয়ার অনেক ইউজ করে তাই না যখন সে একজন পাঠাও কুরিয়ারের সলিড কাস্টমার তাইলেই তো সে পাঠাও কুরিয়ারের পাঠার কাছ থেকে গিফট পাবে সবাই তো পায় না নিশ্চয়ই তো এই পেজের জন্য এই মানুষটা গিফট পাইছে তো একটু পেজটা ঘেটে দেখি পেজটা আসলে কি সেকেন্ড হ্যান্ড শপ ওকে ভিউ মেইন প্রোফাইল ব্যবহৃত অব্যবহৃত পণ্য কেনা বেচার বিশাল সমাহার সো উনি জামা বেচতেছে গয়না বেচতেছে অনেক কিছু বেচতেছে এবং বেশ ভালো বিক্রি হচ্ছে আমরা জানি কীভাবে জানি কারণ পাঠাও নাকি গিফট পাঠাইছে আমি রিভিউ টিভিউ দেখে আরও ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করতে পারি যে কীরকম আসলে চলে বিজনেস হুম রিভিউ তেমন নাই লাইকও খুব বেশি নাই বাট ইন্টারেস্টিং পাঠাও তারপরেও ওনাকে গিফট পাঠাইছে তার মানে এবং উনি সোল্ড আউট বলতেছে বিভিন্ন জায়গায় তার মানে গয়না এই রিলেটেড বিজনেস ভালো চলে এটা একটা উপায় বাট আরও ক্লিয়ার উপায় আছে এটা বোঝার অনেক মানুষ আপনারা যদি ফোটোজে যান এখান থেকে আমি এখান থেকে ফোটোজে যাই অনেক মানুষ তারা কতগুলো পাঠাবে ডেলিভারি দিছে এটা নিয়ে গর্ব করে পোস্ট দেয় এখানে এবং ওখান থেকে আপনি খুব ইন্টারেস্টিং কিছু জিনিস জানতে পারবেন যেমন আচ্ছা আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি এখান থেকে আমি ওর ডিসকাশনে ফেরো যে ছবির ভিতর থেকে খুঁজে বের করা হয়তো একটু কষ্টকর হচ্ছে পাঠাওয়ের সাথে আমার প্রথম ঈদ আলহামদুলিল্লাহ ডেলিভারিগুলো সময় মতো হয়েছে কার্যক্রম আবার কবে থেকে শুরু হবে সো ঈদের কারণে এখন পাঠাও ডেলিভারি নিচ্ছে না আমরা ওনার স্ক্রিনশট থেকে দেখতেছি উনি গত নব্বই দিনে দুশো বারোটা অর্ডার ডেলিভারি দিছে রহিম মাহমুদের বিজনেস যেই বিজনেসই হোক ওই বিজনেস ভালো চলতেছে আমরা বুঝতে পারতেছি কারণ নাইলে উনি লাস্ট নব্বই দিনে দুশো বারোটা অর্ডার দিতে পারতো না ডেলিভারি সো ওনার বিজনেসটা কী আমরা ওনার প্রোফাইলে চাপ দিলে বুঝতে পারতেছি ফাউন্ডার অ্যান্ড সিও অ্যাট ফ্যাব রমস ফ্যাব রমস কী জিনিস আমরা ওপেন করার চেষ্টা করি ফ্যাব রমস হলো একটা ওকে আমি এখনও বুঝতেছি না ওকে সো এটা একটা জামা কাপড়ের বিজনেস সো টি শার্ট বেচতেছে শার্ট বেচতেছে পাঞ্জাবি বেচতেছে এক হাজার পঞ্চাশ টাকার মতো দাম বারোশো পঞ্চাশ টাকার মতো দাম ভালো বিক্রি হচ্ছে ভালো বিক্রি হচ্ছে এটা আমরা কেমন বুঝলাম আমরা একটু আগে দেখে আসছি ভালো বিক্রি হচ্ছে তার মানে হলো আমি যদি পাঞ্জাবির বিজনেস করার চেষ্টা করি হয়তো ভালোই চলবে বাংলাদেশে কারণ অলরেডি আমাদের সামনে এক্সাম্পল আছে যে ভালো করতেছে এইটার সাথে আপনি যদি লাস্ট ভিডিওটা মিলান এখন আমরা যেটা করতে পারি এখন আমরা ফ্যাবরমসের নামটা কপি করে আমি এখন করতেছি না বাট আপনারা করতে পারেন এই জিনিস ফেসবুক অ্যাড লাইব্রেরিতে যদি আমি পেস্ট করি এই কোম্পানির নাম তাহলে আমি দেখতে পারবো এক্স্যাক্টলি কী কী অ্যাড উনি চালাচ্ছে ওনার বিজনেস ভালো করতেছে আমি জানি দুশো বারোটা অর্ডার হয়েছে গত নব্বই দিন এটা আমি জানি উনি এক্স্যাক্টলি কী কী অ্যাড চালাচ্ছে এটা আমি জানি ওনার প্রোডাক্ট কী কী এটাও আমি জানি কারণ আমি ওনার পেজে দেখতেছি কোনো ইলিগাল কিছু আমি করি নাই বাট এই পুরো বিজনেস আমি এখন রেপ্লিকেট করে ফেলতে পারবো আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্
যদি আমি সাত দিন সময় কাটাই আমি অ্যাটলিস্ট পঞ্চাশটা বিজনেসের আইডিয়া পাবো যে পঞ্চাশটা বিজনেসই ভালো করতেছে এবং তারপরে ওই পঞ্চাশটা বিজনেসের অ্যাড প্রোফাইল যদি আমি দেখি কেন ভালো করতেছে এক্স্যাক্টলি কি কি অ্যাড দিয়ে ভালো করতেছে সব ডিটেল আমার খাতা কলমে চলে আসবে একদম কোনো কষ্টই হবে না আমার পুরো জিনিসটা বাইর করার জন্য এবং একান্নতম দিন থেকে আমি সেম বিজনেস করতে পারবো আপনি চিন্তা করেন এই জিনিসটা কীরকম ক্রিটিক্যাল একটা জিনিস যে এই এরকম একটা ইনফরমেশন আমরা খুব সহজে পেয়ে যাচ্ছি এবং পাঠাও কুরিয়ার একমাত্র না সব কুরিয়ারের ফেসবুক গ্রুপ আছে বাকিগুলো আপনার রেজিস্টার করতে হবে ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে সো বিজনেস না থাকলে একটু কষ্ট कारण्यूनिटीशन জরুরি না আপনি ওনাদের সমান হইতে পারলেও আপনার খুব ভালো একটা বিজনেস দাঁড়ায় যাবে এক্সপ্লোর দিস ডোন্ট শেয়ার দিস শেয়ার করার দরকার নেই এটা কারোর সাথে বাট এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করেন আমি শিওর আপনার অনেক 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 লাভ হবে জাস্ট এই একটা ভিডিওর থেকেও আগের সব কিছু যদি আপনি ভুলে যান এবং পরের সব কিছু যদি আপনি ভুলে যান তাও ওকে এতক্ষণে আপনার এনাফ আর্সেনালে অস্ত্র জমা হয়ে গেছে বিজনেস আইডিয়া খুঁজে বাইর করার জন্য আমি শিওর বাট তারপরেও শেষ নেই বিজনেস আইডিয়ার তো আসলে কোনো শেষ নেই সো আমি আরও কিছু উপায় আপনাদের বলছি যে উপায়গুলো ব্যবহার করে আপনি খুব সুন্দর সুন্দর বিজনেস আইডিয়া জেনারেট করতে পারেন সো প্রথমে বেসিকটার কথা বলি আপনারা অলরেডি জানেন যে আপনি যদি শার্ক ট্যাঙ্ক দেখেন বা শার্ক ট্যাঙ্ক ইন্ডিয়া দেখেন বা ড্রাগনস ডেন দেখেন বা ড্রাগনস ডেন অস্ট্রেলিয়া দেখেন আপনি অনেক বিজনেস আইডিয়া পাবেন যেগুলো আপনি হয়তো বাংলাদেশে রেপ্লিকেট করতে পারবেন এটা একটা সহজ উপায় এই উপায় আপনারা সবাই জানেন সো এটা নিয়ে অত অত বাজ বাজ করার কিছু নেই प्रत्येक दिन घाटें गत चौबीस घंटा की जनप्रिय प्रोडक्ट मार्केट आंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट आईडिया पाए सो मात्र प्रोडक्ट हंड डट कम आसमी लग इन करा नहीं सो अपना अलमोस्ट एरक एक जिस देखें और गत चौबीस घंटा की की प्रोडक्ट आसमी देखते लिस्टर क्योंकि को शेष नहीं जो कैकटा देखार चेषा करी मन करें ये ओपन कर लीट की एक द निज़लेटर फर कम्यूनिटी प्रोज ওকে সো লেটেস্ট হ্যাপেনিং উইথ আওয়ার কিউরেটেড সিলেকশন অফ ইভেন্ট স্টপ আর্টিকেলস যারা কমিউনিটিতে আগ্রহী যারা বিভিন্ন গ্রুপ গ্রুপের সাথে জয়েন করতে আগ্রহী তাদের জন্য একটা নিউজ লেটার বিজনেস গত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ভালো করতেছে বেশ পরেরটা যদি আমরা যাই এটা কি জিনিস নোটিস নোটিস হলো একটা সফটওয়্যার বোঝা যাচ্ছে ওকে এটা একটা সফটওয়্যার যেখানে আমি কোনো একটা কিছু লেখে পাবলিশে চাপ দিলে একসাথে সব জায়গায় পাবলিশ হয়ে যাবে তাই না এরকম একটা সফটওয়্যার সো প্রত্যেকটা কোম্পানি এটা খুব বেশি আহামরি বোঝার কিছু নেই এখানে মেনলি जख को प्रोडक्ट सार्विस लंच है जेनरलि सफ्टवेयर कम्पानी तरह तर प्रोडक्ट लिस्ट कर पूरा दुनिया के देखान जो दे देखो भाई आप कम्पानी लंच करी आनी एखे आसबें अपनी गुला इन्सपायरेशन ने चेषा करबें और बोझार चेषा करें एरक को जिस बांग्लेश मार्केटे इंटरनैशनलि लंच करते ना कि एक्सैक्टली जिस कपि करब ना इटारे अन्न को मिले आगे जो आइडिया पे हमारे नलेज आए एक वार्शन को किसान दाँड कराइते पर ना कि प्रोडक्ट हाँ घाटाघाटर उद्देश्य नेक्स्ट हमें चले जाब फ्लिपा डट कमे सो फ्लिपा डट कमे जो जा सार्चे चाप दी इगेन फ्लिपा डट कमे टाक लागे ना और नीचे नेमे जो रिसेंटलि सोल्डे चाप दी ओपन का सरए फिली तो हमें जे सब विजनेस रिसेंटलि बिक्री हो बीजनेसगुलर एक लिस्ट पा देख बक्सिंग ग्लव रिव्यू डट कम येबसाइट रिसेंटलि पंद्रह हजार डलारे बिक्री है जिनियस गिग्स डट कम रिसेंटलि पंचाश हजार डलारे बिक्री है डिसि कार केयर रिसेंटलि छह हजार डलारे बिक्री है सो येबसाइटग बिक्री हे क्यों ये वेबसाइटगुलर भेतर हमें तपर जब जे देखार चेषा करब जरको एक वेबसाइट की हमें बनाई पी ना कि सब समय जो वेबसाइट ही था कौन कौन सैस थे कौन कौ इ कमार्स विजनेस थे कौन कौ एप थे अनेकधर जिस थे ये घाटाघाटी करब प्रत्येक दिन फ्लिपा लास्ट इंडिमेकार डट को इंडिमेकार डट को एक्जैक्टलि लाइक फ्लिपा बाट और स्म स्म विजनेसर जो जो अपनी एखे पचानबे हजार देखे मन होते अनेक बड़ो विजनेस बाट जेनरलि एखे एक हजार डलारे कम एरक विजनेस ही बेसि थे तो आनी जो लग इन कर ब्राउजे चाप दें आनी अनेक विजनेस पाने ये जो प्राइस टिक सेंडिंग ओके सेंडिंग दिल हा हम मानुअलि करी जो तेरश डलारे एट बिक्री हे एट एक एप जो लाइट रूम भेतर दिए एडिट करते अपना हेल्प करें ओमेंस जुएलर एक बजनेस जो ऊनसत्तर हजार डलारे बिक्री हे एक्सैक्टलि लाइक फ्लिपा जस्ट स्मलर बजनेसर जो ये আজকের ভিডিওতে আমরা যে ব্যাপারগুলো দেখলাম প্রোডাক্ট হান্ড বলেন শার্ক ট্যাঙ্ক বলেন ফ্লিপা বলেন ইন্ডিমেকার বলেন এগুলোর উদ্দেশ্য হলো আপনাকে দেখানো যে কোন বিজনেসগুলো ভালো করতেছে অলরেডি ওকে 
সো আপনি যদি একটু চিন্তা করেন যে শার্ক ট্যাঙ্কে আমরা ওই রকম বিজনেসই দেখি যেগুলো মোটামুটি ভালো করতেছে ফ্লিপে আমরা ওই বিজনেসগুলো দেখতেছি যেগুলো বিক্রি হয়ে গেছে সো ভালো করতেছে প্রোডাক্ট হান্টে সাধারণত উপরের দিকে ওই বিজনেসগুলোই থাকে যেগুলো সবচেয়ে বেশি টপ ভোট পায় ভালো যারা করে তারাই সাধারণত টপ ভোট পায় যারা ভালো করতেছে ওই বিজনেসগুলোর সাথে আমার আয়ত্ত করা নলেজ যখন আমি বসাবো তখন আমি হয়তো নতুন কিছু ক্রিয়েট করে ফেলতে পারবো বা এইটারই কোনো একটা বেটার ভার্সন আমি ক্রিয়েট করে ফেলতে পারবো যেটা আরো ভালো হবে যেমন ধরেন আমি আমার মনে আছে আমি একবার প্রোডাক্ট হান্ট খাটাখাটি করছিলাম আমি দেখলাম যে একটা বুক সামারি টাইপ অ্যাপ এবং ওই বুক সামারি টাইপ অ্যাপ ব্লিঙ্কিস্টের মতো অনেকটা আমি জানি না আপনারা কতজন ব্লিঙ্কিস্টকে চিনেন বুক সামারি টাইপ অ্যাপ এবং ওই অ্যাপটা বেশ অনেকগুলো আপ আপভোট পেয়েছে বেশ ভালো করতেছে প্রোডাক্ট হান্ডের ভিতরে তখন আমার মনে হয়েছিল যে আচ্ছা এই বই সামারির ব্যাপারটা যদি আমি বাংলাদেশের মার্কেটে করি তাহলে কেমন হয় এবং তারপরে আমরা ম্যাশ প্রিন্ট লঞ্চ করছি সো আইডিয়া যে এক্স্যাক্টলি কপি হবে তা না আইডিয়ার ভার্সনস হইতে পারে আইডিয়ার আপডেটস হইতে পারে আইডিয়ার উপরের লেভেলেও আপডেট হইতে পারে ডাউনগ্রেডও হইতে পারে সবসময় যে অনেক মানে আপনার একটা আইডিয়া ভালোই করতে হবে তা না আপনি ওটা একটু খারাপ করেও করতে পারেন যেমন ধরেন আবার আমরা যদি বুক সামারির এক্সাম্পল নেই ব্লিঙ্কিস্টে আমরা বই পড়তেও পারি সামারি বই শুনতেও পারি সামারি হোয়াট ইফ আমি খালি পড়তে চাই আমি শুনতে চাই না ওটার একটা সিম্পলার ভার্সন একটা ওয়েবসাইট হইতে পারে আবার হোয়াট ইফ আমি খালি শুনতে চাই কিছু পড়তে চাই না ওটা একটা ইউটিউব চ্যানেল হয়ে যেতে পারে তো অনেকভাবে আইডিয়া নিয়ে খেলা যায় আপনার একটু চিন্তা করতে হবে যে এই আইডিয়াটা নিয়ে আমি আসলে কীভাবে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করবো এক্সপ্লোরের না কোনো ফিক্সড সিস্টেম নাই পুরোটাই আপনার নলেজ আপনার এক্সপার্টিস এবং আপনার ইচ্ছা এই তিনটার উপর ভিত্তি করে ওই ব্যাপারটা ডিসাইড হয় হ্যালো ওয়েলকাম লাস্ট ভিডিওতে এই কোর্সটা একটু অন্যরকম কোর্স প্যাসিভ জার্নালের ভিতরে নর্মালি আমরা অনেক ল্যাপটপে বিভিন্ন জিনিসপত্র শিখি টেকনিক্যাল জিনিসপত্র বোঝার চেষ্টা করি এই কোর্সটা ওরকম না আপনার খেয়াল করছেন হয়তো এই কোর্সের ভিতরে অনেক থিওরি ছিল হ্যাঁ কিছু হ্যাক ছিল ছিল না তা না বাট অনেক থিওরিও ছিল থিওরির প্রবলেম হলো থিওরি শুনতে অনেক ভালো লাগে বাট করা হয় না আসলে খুব বেশি আশা করবো আপনাদের এরকম হবে না আপনারা থিওরিগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করবেন কারণ একটা বিজনেস দাঁড় করানোর বা একটা বিজনেস ভালো করবে না কি করবে না এটা বোঝার একমাত্র উপায় হলো টেস্ট করে দেখা দুনিয়ায় খারাপ আইডিয়া বলে কিছু নাই দুনিয়ায় ভালো আইডিয়া বলেও কিছু নাই একমাত্র কোনো আইডিয়া কাজ করবে নাকি করবে না এটা টেস্ট করে দেখা ছাড়া কোনো উপায় নাই বোঝার যে ওই আইডিয়াটা ভালো নাকি খারাপ আপনার কাছে একটা আইডিয়া মনে হইতে পারে এবং আমার কাছে এটা অনেক সময় মনে হয়েছে জীবনে যে এই আইডিয়ার থেকে বাজে আইডিয়া আমি জীবনে কোনো দিন শুনি নেই বাট ওই আইডিয়া দেখা গেছে যে মিলিয়ন ডলার রান রেট ক্রস করে ফেলছে খুব ভালো করতেছে আবার এমন আইডিয়া আছে যে আইডিয়াগুলো নিয়ে আমি যখন কাজ করছি বা আমার কোনো বন্ধু যখন কাজ করেছে আমার মনে হয়েছে অসাধারণ আইডিয়া এই আইডিয়া তো কাজ করবেই করবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোনো চান্সই নেই আইডিয়া ফেল করার ও আইডিয়া দেখা গেছে কিছুই হয়নি যখন ওটা লঞ্চ করা হয়েছে সো ইভেন্চুয়ালি আপনি যত কিছু শিখ শিখলেন এই কোর্সের ভিতরে যত আইডিয়া আসলো আপনার মাথায় ওই আইডিয়াগুলো কাজ করবে নাকি করবে না এটা বোঝার একমাত্র উপায় হলো আপনি যখন ওই আইডিয়াটা টেস্ট করতে যাবেন মার্কেটে চেষ্টা করুন টেস্টের সময় খুব বেশি টাকা খরচ না করতে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এনাফ টাকা খরচ করতে যেন টেস্টটা প্রপারলি ভ্যালিডেটেড হয় যেন আপনি প্রপারলি বুঝতে পারেন যে আপনি যে জিনিসটা লঞ্চ করতে চাচ্ছেন ওটা লঞ্চ করলে আসলে মানুষ কিনবে নাকি কিনবে না আপনার মাথায় যদি কোনো একটা প্রপার আইডিয়া চলে এসে থাকে এই কোর্সটা দেখার পরে বা আগামী ছয় মাসের মধ্যে বা সাত মাসের মধ্যে আমাদের সাথে শেয়ার করেন ডিসকাউন্টের ভিতরে এবং আমরাও হেল্প করবো আপনাকে ভ্যালিডেট করার জন্য বোঝার জন্য যে হ্যাঁ এই আইডিয়াটা নিয়ে কাজ করলে ভালো হয় বা এই আইডিয়াটা আমার দাঁড়ায় গেছে আমার বিজনেস প্ল্যান দাঁড়ায় গেছে এখন আমি কিভাবে আসলে শুরু করব পুরো ব্যাপারটা আমরা আপনাকে এক্সপ্লোর করতে হেল্প করবো এই তো ভালো থাকেন সবাই সবার সাথে দেখা হবে অন্য কোনো কোর্সের ভিতরে দাদা